ఏ చెప్పాలంటే పెద్దగా ఏం లేదు ప్రీతి లైఫ్ లా నేను అడగలేదు ఎప్పుడు మమ్మీ నేను లేనని అన్నం కూడా తినలేనంట మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తెలుసా ఎందుకంటే బాసలు గడగడం ఫీవర్ లేరు కదా హలో గైస్ నమస్తే గెట్లు ఉన్నారు వెనకాల బండి కనిపిస్తున్నది కదా అదే మన పోస్ట్ లేయనికి వాడుతుంది అనమాట పెద్ద మేడం హలో చెప్పురి హలో చెప్పురి ఇండియా నుంచి వచ్చిర్రు ఏం తీసుకొచ్చిర్రు చలి చంపేస్తుంది చలి ఘోరంగా ఉన్నది యాక్చువల్గా నాది స్టీల్ బాడీ నేను జాకెట్ వేసుకోకుండా కూడా నేను తిరగచ్చు కానీ వీళ్ళు ఫీల్ అవుతారని చెప్పేసి వేసుకుంటా సో గైస్ మీకు నా నా బాడీ గురించి మీకు తెలుసు సిక్స్ ప్యాక్స్ ని దా పెట్టుకుంటున్నా నేను ఏదో రోజు బయట పెడతా సిక్స్ ప్యాక్స్ ని కూడా సో గైస్ ఈ రోజు మనం అంటే అట్లుంటది గొప్ప గొప్ప విద్యలు కలిగిన వ్యక్తులకి వంట రాదనమాట వంట రాదు పెద్ద పెద్ద ఏంది ఏమంటారు పెద్ద పెద్ద ఇన్వెన్షన్స్ శాస్త్రవేత్తలు అయ్యారు ఇన్వెన్షన్లు చేసిరు నేను అట్లనే అయితా ఏదో రోజు సో గైస్ వెదర్ చూసిరు కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే పచ్చగా ఉండే పంట పొలాలు కూడా అయితే యాక్చువల్ గా నేను ఆడ ఒక డైలాగ్ ఏదో డైలాగ్ చెప్తున్నా మధ్యలో ఆపేసి శాస్త్రవేత్తలు రైట్ అదొకటి ఏమైందంటే నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడికి బయటకు పోలే అనమాట మా దోస్తు లేరు దోస్తు లేకుండా బయటకు పోను కదా నేను బెర్లిన్ తిరిగినా ఓకే ఇట్స్ ఓకే కానీ మా సిటీ సెంటర్ అట్లా ఏం పోలేము అండ్ మా సిటీ సెంటర్ అయితే ఈ సిటీ సెంటర్ పోయే దారిలో మేము ఇండియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన కొన్ని సంఘటనలు నోరు తిరుగుతలేదు గాయస్ ఎందుకంటే చలి అంత ఘోరంగా ఉన్నది మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఉందా ఇప్పుడు వావ్ ఇట్లాంటి సన్నివేశంలో జస్ట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వావ్ అనమాట ఈ క్లైమేట్ కి నాకు మైనస్ వన్ ఉందని తెలిసింటే ఈరోజు స్నానం చేయకుండా నేను గాయస్ మీరు సారీ లాస్ట్ సాటర్డే చేసిన ఇంతవరకు స్నానం చేయలే ఎందుకంటే క్లైమేట్ అట్లా ఉన్నది సహకరిస్తలేదు స్నానం చేద్దామని చేయని ఇస్తలేదు ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇది ఏంటంటే సిటీ సెంటర్ అనమాట తెలిసింది కదా మా హ్యాలే సిటీ సెంటర్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు క్లోజ్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకొన్ని డేస్ లా సాయంత్రం ఓపెన్ చేస్తారు సారీ సాయంత్రం ఓపెన్ చేస్తారు దీంట్లో బ్లూ బ్లూ వైన్ బ్లూ వైన్ రెడ్ వైన్ గ్రీన్ వైన్ అట్లా అవి ఓన్లీ క్రిస్మస్ స్పెషల్ వైన్స్ అంట అట్లాంటి స్పెషల్ స్పెషల్ వైన్స్ అవన్నీ తాగుతారు అనమాట ఇడ నైట్ టైమ్ మనం అవన్నీ తాగం కాబట్టి ఏదో టైం పాస్ కి అప్పుడప్పుడు బయట ఇది చర్చ్ అనమాట ఈరోజు ఐఫోన్ నచ్చితే తీసుకుందామని అనుకుంటుంది సుష్మా ఏ సిరీస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావు చెప్పు ఫిఫ్టీన్ తీసుకుందాం అనుకుంటానా పే చేసి నువ్వే కదా బిల్ బిల్లు నేనే పే చేసేస్తా ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఆమె నాకు ఇచ్చేస్తుంది పేమెంట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా ఇండియా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఆ షాప్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాము షాప్కి వెళ్ళి వచ్చినాక ఇండియాలో మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన అన్నీ చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళు పార్టీ అడుగుతారు ఉట్టికినే నాకు పెళ్లి సెట్ కాలేదు ఏం కాలేదు పోలీస్ సెట్ కాలేదు ఉట్టికినే పార్టీ అడుగుతారు సరే సరే పోని పాపం పోని అని చెప్పేసి ఒక పిజ్జా తినిపిద్దాం అనుకుంటా ఇప్పుడైతే మనం షాప్కి వెళ్దాం లాస్ట్కి ఫ్లాప్ చేస్తాడు పిజ్జా తినిపించకపోతే చూసుకుందాం అక్క జుట్టు చూసి నూడిల్స్ అనుకోగలరు 
ఇవి నూడిల్స్ కావు ఇవి జుట్టు అనమాట అంటే జనాలు వింత వింత హెయిర్ స్టైల్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు నా హెయిర్ స్టైల్ ఇట్లుంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు హెయిర్ స్టైల్ చాలా చండాలంగా ఉంది ఆయన మనం చూస్తలేమో అట్లనే అది కూడా అంతే అనమాట సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు పెడతారు మనం అటు సైడ్ నుంచి వచ్చినాం అనమాట ప్రీతి నీ కార్ ఆడబెట్టినా అరే ఎందుకేమో ఈ క్రిస్మస్ మార్కెట్ పెట్టగానే సల్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ఇట్లా పోదాం ఇట్లా పోదాం ఇట్లా పోదాం క్రిస్మస్ సెట్ తీసి చూడదు గైస్ ఇయో మనం కూడా ఇయో ఒక షెటర్ తీసుకుందాం తీసుకొని ఇయో చెప్తా వినూర్రి బిజినెస్ ఐడియా ఇది ఇప్పుడు చదువురా అన్నప్పుడు బిజినెస్ లో పోవాలి ఇడ మనం పునుగులు బండి పెడతాం వినో పునుగులు బండి పెడతాం చట్నీ నేను చేసేస్తా ఎందుకు తినరు కొంచెం మంచి లెక్క పునుగులు తింటారు తీసుకోండి లేకపోతే చికెన్ పకోటి చేద్దాం ఐఫోన్ కొంటున్న సుష్మని మనం ఎంకరేజ్ చేద్దాం అంటే ఐఫోన్ రెండు రెండు ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర సుష్మ ఇప్పుడు అంటే మ్యాక్ బుక్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్దవి వాడుతుంది సెకండ్ అంటే నచ్చితే కొనిస్తుంది అనమాట అంత రిచ్ ఉన్నారు మా వాళ్ళు ఐఫోన్ కొనకు వచ్చినా లోపల ఫోటోలు దిగనికి వచ్చినా నా దగ్గర ఉంది కదా ఐఫోన్ గైస్ నేను నా సజెషన్ ప్రకారం సుష్మ చేతి చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ బాగుంటుందేమో నేను అనుకుంటున్నా కానీ పైసలు ఎక్కువ బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంటే ఫిఫ్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు దీని ప్రైస్ ఎంత ఉన్నది అంటే ఆల్మోస్ట్ లక్ష నలభై వేలు దాకా ఉంటుంది ఇండియన్ కరెన్సీలో ప్రో మ్యాక్స్ రెండు వ్యక్తులు ఈయన శాంసంగ్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేయడానికి మోడల్స్ని వెతుకుతారు కానీ మా వాళ్ళు ఏం ప్రీతి సుష్మా వాళ్ళ ఫోటో పెట్టిర్రు ప్రమోషన్కి అమ్మా ఏమన్నా వచ్చింది ఆ ఫోటో ఫోటో కాదు ఆ ఫోటో డిలీట్ చేసేది లేకపోతే ఎవరైనా మాట్రిమోన్లో పెట్టేస్తారు సుష్మా కొన కొననికి వచ్చింది ఐఫోన్ కానీ మేము ఎట్లాంటి ఫోన్ చూపిస్తున్నాం అంటే కొంచెం రెట్రో స్టైల్ ఉండాలి ఇగో యూనిక్ యూనిక్ ఉండాలని ఇది కొనుక్కోనంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంటారా ఎవరైనా మా అమ్మమ్మకి తీసుకోతాయి ఇదిగో గైస్ ఇది ఓపెన్ టాప్ మొత్తం శాంసంగ్ కానీ ఇది మనం కాలేజ్ డేస్ లో ఇది నీ ఫస్ట్ ఫోన్ అని గుర్తు పెట్టుకో ఇయో ఇయో ఇప్పుడు హేలన ఏస్తున్నా వీటి చూసి మా డాడ్ నంబర్ ఫస్ట్ వాడింది ఇదే మా డాడీకి ఫోన్ చేద్దాం సురేష్ నీ బర్త్డే కి గిఫ్ట్ ఇద్దాం ఆ ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇస్తారా నాకు చాలా బాగుంది స్వీట్ స్టోన్ అది మోగన్ కి ఇదే కొన్ అరి ఇట్లాంటి ఫోన్ నేను ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు పాటలు వింటునే సో గైస్ సో షాప్ నుంచి బయటికి వచ్చేస్తాం అరే ఫోన్ కొన్నారా లేదా అని మీకు ఆలోచన ఉంటుంది కానీ సుష్మకి ఒక లైట్ కలర్ కావాలంట ఆ కలర్ ఇంకా స్టాక్లో రాలేదు ఆ కలర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి తీసుకుంటాం ప్రీతి అయితే ఇక ఏది చూస్తే అది కావాలని అంటుంది అసలు అన్ని పైసలు మా ముగ్గురు కిడ్నీల మీద రావు అన్ని అని ఏంది ప్రీతి ఊరికే చాలా బాగున్నాయి సూర్యకి సూర్ణి సూర్యకి ఏదైనా మంచిగా ఉంటుంది కలర్కి ఏది నచ్చితే అది కొనేసేయాలి ఫుల్ తిరగలేరు తిప్పిరు నన్ను అంటే వీళ్ళు ఏదో కొందాం అనుకుని నన్ను తీసుకోతాడు షాప్లో కానీ ఏది కొనరు జస్ట్ చూసి రేట్లు చూసి క్వాలిటీ బాగుందా దాని మీద వీళ్ళు ఇక సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయినా అటు ప్రూవ్ చేసుకుని వస్తారు ఇక బయటికి అంత అబ్జర్వేషన్ ఏం పడుతుండాలి బొక్క పడుతుండాలి నేను ఇండియాకి పోయినప్పుడు పదిహేను రోజులు చచ్చిన టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వల్ల వీళ్ళు ఏం చేత పడి చేసారో నా మీద నాకు తెలియదు కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సుక్కలు చూసినాం నా సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ట్రిప్లా ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్కి అయిపోయింది ఇక తర్వాత ఇక మంచిగా బయట తిరుగుదాం దోశలతో తిరుగుదాం అంటే మా దోశలు ఎవరు ఫోన్ చేయలేడు ఎవరు నాకు మెసేజ్ చేయలేడు ఎవరు కలవలేదు ఇక మనం ఏం చేస్తాం ఇక ఒంటరి ప్రయాణం ఒకరినే తిరిగినా ఒకరినే ఎంజాయ్ చేసినా మా మామ కొడుకులు నా తొట్టి ఉండే వాళ్ళని పట్టుకొని తిరిగినా స్ట్రీట్ ఫుడ్ మొత్తం హైదరాబాద్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ మొత్తం టేస్ట్ చేసిన ఇక వచ్చేటప్పుడు ఫైనల్గా బుర్ర నాకేం లేదు సిక్స్ ప్యాక్స్ ఉన్నది 
ఇక ఫైనల్గా ఇక జర్మనీకి వచ్చేస్తా అన్నప్పుడు ఇక ఫ్యామిలీతో పాండిచ్చేరి తమిళనాడు తిరుపతి ఇవన్నీ తిరిగేసి ధూమ్ధామ్ ఎంజాయ్ చేసి వచ్చినాం ఏ చెప్పాలంటే పెద్దగా ఏం లేవు ప్రీతి లైఫ్లో అయితే మీరు ఇద్దరు ఎందుకు సంతోషం మిస్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మీరు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసిరు ఏంది అసలు ఎంతరు సో గైస్ అది కాదు మా వాళ్ళకి రెస్టారెంట్ ఏదో కూడా తెలియదు ఏంటో రాడో ఎంత మంచి కాదు ఇది మా దోశ కానీ రెస్టారెంట్ అనమాట లోపల ఉన్నాడా లేడా అని తెలియదు మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరు కనిపిస్తలేరు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండకపోవచ్చు కాదు ఇండియాకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఎంత ఖర్చు అయింది పైసలు అంటే మీకు నాకు పర్సనల్ ఎక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా ఫార్టీ దాకా అయింది అంటే ఇంకా తిరుపతి అని షాపింగ్ అని తిరగడం అటు ఇటు వీళ్ళకి లక్ష లక్షణ అయింది నాకు రెండు లక్షలు అయిపోయింది నేను పర్సనల్ గా పెట్టుకునే నాకు రెండు లక్షలు దాటితే మరి అన్ని కాస్ట్ మాత్రం మేము వచ్చే ముందు ట్వంటీ ఉంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ అయిపోయింది నేను దోశ ఇరవై రూపాయలు ఇప్పుడు ఫార్టీ ఏదైనా డబుల్ అయిపోయింది దీని బట్టి థర్టీ రూపీస్ ప్లేట్ టెన్ రూపీస్ చెప్పాలంటే దీనికన్నా ఈ చదువుకోవడం కన్నా ఏదైనా టిఫిన్ సెంటర్ బతుకుండాయా మేము అనిపిస్తుంది అంతే ఉంది ఇంత దూరం వచ్చి నాకు వాళ్ళు సంపాదించే పైసలు చూస్తే బుర్ర బ్లాక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ మన మొత్తం నెక్స్ట్ మనం ఫెయిల్ అయితే అదే కదా ఫెయిల్ అయితే అదే బిజినెస్ మన ఫ్రాంచైజ్లో పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడైతే మన ట్రామ్ షాప్కి వచ్చి ఆడ ట్రామ్ ఎక్కేసి అటు నుంచి మనం పిజ్జా షాప్ కోదాం అది ఆ స్పాట్ ఫేవరెట్ అనమాట ఆడనే మేము పిజ్జా తింటాం అంటే ఏదైనా రుచి ఉంటుంది ఏమంటారు రైట్ ఒక్కొక్కసారి అట్లా నిజాలు మా వాళ్ళు బయటకు అక్కేస్తారు పట్టించుకోతాం సో దోశలు ట్రామ్ ఎక్కి ట్రామ్ దిగుతున్నాం అక్కడ మీద చూస్తారు కదా అది ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అనమాట ఏం బాగుండదు బగారా రైస్ కంటే దరిద్రమైన ఫుడ్ బిర్యానీ చెప్తారు చికెన్ బిర్యానీ చెప్తారు బిర్యానీ రైస్ లా చికెన్ ముక్కలు పెట్టి ఇచ్చేస్తారు అనమాట పార్ట్ టైం ఇక్కడ చేస్తారు అక్కడ చెప్తారు సో దాంట్లో అట్లా ఉంటుంది యూరోపియన్ బైబ్ కాదు ఈమె దయ్యం లేక ఊరేసుకోవాలి అట్లా పోతానే ఉంటుంది ఇప్పుడైతే స్ట్రీట్ మీద మనకి ధ్యాస లేదు చేతులు ఫ్రీజ్ అవుతున్నాయి టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీస్ ఉంది మనం అనుకున్న షాప్ వచ్చేసింది అట్టాస్ డోనార్ పిజ్జా హౌస్ అంట మనం దగ్గరకు పోయి పిజ్జా ఆర్డర్ చేసి పిజ్జా పిజ్జా తీసుకున్నాం బేసిక్గా ఈ దేశం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మా దగ్గర మంచి మిర్చీలు పానీపూరీలు పునుగులు బోండాలు అన్నీ దొరుకుతాయి ఈ కరువున్న దేశంలో ఏంటంటే ఓన్లీ డోనార్ దురుమ్ అని ఉంటుంది ఏది ప్రీతి అది దురుమ్ డోనార్ అండ్ దురుమ్ అని ఉంటుంది రెండు బండ్లని కాల్చి దానిలో పచ్చి గడ్డి పచ్చి మాంసము ఏవో ఇష్టం వచ్చిన సాసులు ఏమేవో వేసేస్తారు లోపల దాన్ని ఇష్టపడి తింటాం వీళ్ళు తిన్నారు ఓకే నాకు తెలిసిన ఇండియన్ దోశలు కూడా ఉన్నారు ఇండియోలు కూడా తింటారు చూడు అంటే పాపం వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంటుందేమో ప్రతి అంటే 
అట్లాంటి ఇప్పుడు నాకంటే వంట వచ్చు కాబట్టి నేను ఇంట్లో వండుకొని నేను తింటా కాబట్టి ఏమనిపించదు ఇప్పుడు వంట రానాలు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లనే బయట పచ్చగడ్డి తింటారు ఆల్రెడీ మనం ఆడ వేస్తున్నాడు పచ్చగడ్డి దాంట్లో సాసులు బీసులు అన్నీ వేస్తుండి ఇప్పుడు జీవితంలో ప్రతి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మీ మొక్కలు చూసిస్తే లేదు నేను వస్తే తక్కువ ఇచ్చేస్తాడు పిజ్జా తెలుసా జీవితంలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నా అన్వేషణ మీకు తెలుసు కదా ఆయన ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఎంత జాలీగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఉన్నాడు అంటే చౌక చౌక ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని తిరుగుతున్నాడు చూస్తున్నాడు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని చూస్తున్నాడు నా దురదృష్టం ఏంటంటే నాకున్న ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వేస్ట్ పరమ వేస్ట్ దాంట్లో ఇద్దరు ఈడ ఇంకో పెద్ద వేస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆడు ఇండియాలో ఉన్నాడు బాడు ఇప్పుడు వస్తాడు ఇంకొక పదిహేను ఇరవై ఐదు రోజులు వస్తాడు ఆడు వచ్చినప్పుడు ఆయన గుడ్డు కూడా వాళ్ళ కొట్టడానికి రాదు వానికి వంటలు నేర్పియాలి పాపం ఏం చేయలేం కదా పూరగాలు గైస్ నేను ఎంత ఫారెన్ చదువుకున్న ఎంత హైయర్ స్టడీస్ చేసినా ఇంత పనులు మాత్రం నేను చేస్తా వంట తప్ప అన్నీ చేసేటోని ఇప్పుడు మమ్మీ నేను లేనని అన్నం కూడా తినలేదంట మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తెలుసా ఎందుకంటే బాసలు కడగడానికి లేరు కదా పటంచర్ల పటంచర్ల ఆల్మోస్ట్ ఒక పదిహేను రోజుల దాకా మనుషులు అన్నం తినలేరంట నేను లేనని గట్లు ఉంటుంది తినరు ఇప్పుడు జీవితంలో ఎప్పుడు పిజ్జా తిననట్టు ఎట్లా ఇట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఉంటుంది ఎంతో తినిపించినట్టు అన్నం వద్దు అది ఇది అని చెప్పిండు మాకు అది థౌసండ్ రూపీస్ ప్రీతి అయితే ఏమనుకుంటున్నావు పిజ్జా తినేసి అయిపోయింది మొత్తానికి బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు సో ఇప్పుడైతే మెల్లమెల్లగా టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవుట్ మాటలు వస్తలేవు మాటలు వస్తలేవు మాటలు వస్తలేవు అసలుకి సో ఇప్పుడైతే టెంపరేచర్ మస్తు లో అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇంటికి వెళ్ళి మూసుకొని కష్టపడి చదువుకోవాలి ఇట్లా రోడ్ల మీద తిరిగితే ఏం ప్రాప్తి తెలుసా మీరు నాలాగా ఫోకస్ చేసి ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకోండి బాయ్ గైస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుగుతాం మామూలు ఏం ఎంజాయ్ చేసిరో ఇండియాలో చేయలేరో సక్కగా తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే పైసలు పోయితే బొక్క పెట్టుకున్నారు అది తెలుస్తున్నది క్లియర్గా మా సిటీ సెంటర్కి అందరికీ బాయ్ 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 నేను పోతున్నా ఇక సరే ఓకే బాయ్ బాయ్